Dios y a la familia que son gracias por haberme tomado en cuenta para este momento que yo personalmente valoro muchísimo. Tengo en altísima estima el sacramento del matrimonio. Y cuando tengo la oportunidad de celebrar el matrimonio, pues acompañar a los jóvenes en su celebración, pues lógicamente valoro mucho. Y más tratándose de personas que conocí hace tantos años. Todavía recuerdo la carita de Gabriela cuando en el 2005 llegó a ser grado. Y a partir de ahí, una relación hermosa con los grupos de los distintos estudiantes en el colegio. Y bueno, yo creí que ya no se acordaban de mí cuando esta chiquita llega y me dice ¡Ay, fíjese que tengo un mal pensamiento! ¿Y cuál es el mal pensamiento? ¿Que me voy a casar? Pero si es mal pensamiento... No. Eh, deseo celebrar el matrimonio y quiero que usted sea el que nos acompañe. Dije yo, hijo, está difícil porque ya estoy desterrado de Costa Rica desde hace ocho años, más. Y entonces, déjeme ver si la gente me permite. Y bueno, como me lo dijo hace muchos meses, haciendo estiramientos en la agenda, puedo estar hoy acá. Entonces, pues gracias a Dios y gracias a ustedes por esta bella oportunidad de acompañarles en algo que, repito, para mí tiene una enorme importancia. ¿Por qué? Porque yo siempre he dicho, y no porque yo lo diga, sino porque así es, el matrimonio según la Iglesia está en el mismo nivel de el orden sacerdotal. De hecho, son los dos sacramentos que se llaman ministeriales y son dos sacramentos que consagran para el ejercicio del amor en el orden sacerdotal somos consagrados para el ejercicio del amor en el ministerio del sacerdocio sirviendo en nombre de Dios de tantas maneras y en el sacramento del matrimonio se consagra para el ejercicio del amor entre ustedes y, y al lado de ustedes las personas que aprenden de ustedes en valor a ver, dime así en pocas palabras ¿qué ha significado este noviazgo en tu vida? y me dijo una gran bendición Gaby ha sido una gran bendición en mi vida ya no se lo conté Gaby porque ya no tuve tiempo de volver al carro a decir Gaby, cuénteme pero me imagino que él lo dijo me imagino que sí donde los dos se han encontrado se han ido conociendo a lo largo de estos años ocho años, ¿verdad? ocho años muy bien, me parece muy bien dos carreras universitarias ¿sí? y en el mutuo conocimiento han descubierto algo que es esencial nunca olvidar a veces en el caminar de los años, algunas parejas olvidan lo que habían descubierto. Y cuando eso se olvida, se corre el peligro de empezar a devaluar la calidad de la vida matrimonial. Entonces, Alonso fue descubriendo en Gabriela una bendición, un tesoro, alguien que ha llegado a valorar tremendamente, tremendamente. Y entonces, en algún momento, Alonso piensa, no, este tesoro yo no puedo permitir que se me vaya. Sería terrible, un drama tremendo. Si no daría Alonso, hoy tuviera los apelites aquí, Guau, ¿sabes quién? A los dos estaría ya yo y yo. Sí, ¿por qué? Porque ha descubierto que Gaby es un tesoro que él quiere que esté a su lado.
toda la vida. Y Gaby ha descubierto desde hace ocho años igual, si no te estaría acá, no estaría acá. Y un día yo no sé quién, quién dijo primero, pasemos, quién dijo primero eso. Usted, muy valiente, muy bien. Gaby, tengo en mi corazón algo que quiero decirte. Ajá. ¿Quieres ser mi esposa? Así fue. Más o menos, más o menos. Y Gaby se quedó. Hace años que estaba esperando esta pregunta. No. Que me digan la decisión. Ya lo habrán hecho antes. Ya lo habrán hecho antes. Pero hagamos usted va a ir donde su papá y le va a decir que le den la decisión. ¿Y qué va a hacer papá? En la frente, en la final de la cruz, como lo han hecho tantas veces. Un abrazo, un hijo que te va a ir bien. ¿Sí? Mira, te bendecimos que te vaya bien. Entonces, vayan con los papás para que ellos les bendigan este nuevo paso que van a dar en su vida. Invito a los padrinos a ponerse en pie, los demás pueden mantenerse sentaditos. Y se están bien. Padrinos, ahorita acérquense un poquito más porque ahora ustedes van a ser los papás que engendran a este matrimonio y ante Dios van a asumir la responsabilidad de cuidarlos, de orar mucho por ellos, de estar siempre atentos de ser verdaderos papás espirituales del matrimonio no de uno individualmente no, del matrimonio de los dos son padrinos del matrimonio ¿sí? entonces yo les pregunto frente a Dios si ustedes quieren asumir la responsabilidad de cuidar de ellos y orar por ellos como papás espirituales y de ahora en adelante hasta el final de sus vidas. ¿Sí? ¿Sí? Porque si no me decían que no, no cambio esa línea. ¿sí? Bueno, ahora, no sé si lo ponen, si ustedes se quedan, no, 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 que es aquí porque es testigo de todo lo que van a decir. Sí, sí. Mis queridos Alonso y Gabriel. Ustedes están venido aquí para que el Señor Anthony, ministro de la Iglesia, y ante esta comunidad cristiana, consagre con su sello el amor que ustedes tienen. Este amor Cristo lo bendice abundantemente y con un nuevo sacramento a ustedes, a quienes por el bautismo ya ha santificado, lo va a enriquecer y dar fuerza para que se guarden siempre mutua fidelidad y puedan cumplir las demás obligaciones del matrimonio. Así pues, ante esta comunidad cristiana que representa a la Iglesia, yo les pregunto. Alonso y Gabriel, ¿han venido ustedes aquí a contraer el matrimonio por su libre y plena voluntad, sin que nada ni nadie les presione? Sí, hemos venido ahí de ¿Ustedes oyeron lo que ellos oyeron? La gente se vino, no, no, no entiendo nada. Entonces, va de nuevo la pregunta, ¿por qué esta gente es testigo? Alonso y Gabriela, ¿han venido ustedes aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad? ¿Sin que nada ni nadie les presione? Sí. Hemos venido libremente. ¿Ahora sí? Ah, ok, ok. Muy bien. Segunda pregunta. Alonso y Gabriela, 
¿Están ustedes dispuestos a amarse y honrarse mutuamente en su matrimonio durante toda la vida? Sí, sí estamos dispuestos. ¿Sí? Okay. Tercera pregunta. Aló, José Gabriel. ¿Están ustedes dispuestos a recibir con amor los hijos que Dios les dé? y educarnos en una ley de Cristo de su iglesia renunciando los métodos de planificación contrarios al evangelio y a la moral cristiana Sí, estamos dispuestos muy bien entonces ya que quieren establecer entre ustedes la vida pasante del matrimonio unan sus manos se ponen uno frente al otro las cuatro manitas juntas y exprese su consentimiento delante de Dios y de su iglesia hermanos, esto equivale a la consagración es la consagración Alonso mirando a los ojos a Gabriela se consagra para hacer de ella de hoy en adelante todos los días de su vida y Gabriela, mirando a los ojos de Alonso, se consagra para hacer de él todos los días de su vida. Yo voy a ponerlos en micrófono, no porque eh, ellos mm, deban decirlo ante todos, lo dice ante ellos, pero todos queremos ser testigos de este momento de la consagración. Yo, Alonso, te recibo a ti, Gabriela, como mi esposa. Y prometo ser de ti, me traigo a ti. Y prometo ser de él, en lo próspero, y en lo verso, en las alegrías, y en las penas, en la salud, y en la humanidad. Y así, amarte y respetar, respetarte todos los días de mi vida. Yo, Gabriela, te recibo a ti, Alonso, como mi esposo, y me entrego a ti, y prometo serte fiel en lo próspero y en lo perso, en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Con esto, en el nombre de Dios, se sella este juramento de consagración. Que el Señor confirme este consentimiento que han manifestado ante la Iglesia y cumpla en ustedes su bendición. Lo que Dios acaba de unir, que no lo separe nunca el hombre. ¿Ya? A partir de este momento ustedes don a la misión y ustedes don a la misión. Hasta el final de sus días. ¿Sí? Bueno, pareció muy sencillo, muy fácil, pero es lo mismo que hace Dios cuando el sacerdote pone las manos sobre el pan y el vino y los convierte, no, el sacerdote Dios, en el cuerpo y la sangre de Cristo. También parece muy sencillo, un acto de total consagración. Dios los ha consagrado. Ya dejaron de ser dos empiezan a ser uno solo en el Señor. Ahora a vivir intensamente juntos en el hermoso proyecto de la muerte. Esto que hemos vivido se expresa, se simboliza 
en Rosanillo. Entonces invito a este joven para que vamos a bendecir los anillos y luego Alonso lo pondrá en mano de Gabriela, de la mano de Alonso, como signo de bendición, signo de entrega, signo. Por eso se bendice, los anillos de los esposos no son joyas. No sé si es complicado, pero no son joyas. Yo lo guardo ahí en el joyerito. Y me lo pongo cuando, cuando salimos así, ya bonitos, bañados y peinados. No, 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 no. Eso se usa hasta sin bañar y sin peinar. Sí, siempre, siempre. Es un signo de entrega, signo de bendición. Dígnate, Señor, bendecir estos anillos para que quienes los van a llevar se guarden siempre absoluta fidelidad, gocen de la paz, que dan el cumplir tu voluntad y vivan siempre amándose mutuamente por Jesucristo, nuestro Señor. Alonso con el anillo de su esposa y mientras usted lo coloca le dice Gabriela, recibe este anillo en señal de mi amor y entrega para siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo ¿Dónde dice? Ahora ponga el anillo de su esposo y mientras lo coloca usted le dice Alonso, decide este anillo, enseñarle mi amor y entrega para siempre. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Ya. Ese anillito lo van a llevar ustedes siempre, 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 siempre. Cuando cumplan 25 años, los primeros 25, si ya están así como muy castanillos, digan a sus hijos que de regalado de boda de plata tienen un año nuevo. Sí. sí. Y yo, entre los seis, rapidito consiguen los años nuevos. seis? Ok. ¿Princesa? Aquí tenemos las arras. ¿Qué son las arras? Oh, no, 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 no. Las arras significan los bienes materiales que necesariamente van a compartir. Porque aunque se amen mucho, el amor no es suficiente. Se ocupan las cosas materiales, sí. Pero atentos, las cosas materiales nunca pueden convertirse en una amenaza para su matrimonio. Nunca. Nada material. Nada material. Porque en la pareja no existe ni lo mío ni lo tuyo, solo existe lo nuestro. ¿Sí? ¿Sí ¿Se entiende? Y a usted le puso la firma en todas las manos del banco a la mierda. ¿Sí? Solo lo nuestro existe. Y entonces vamos a pedirle a Dios que las cosas materiales nunca afecten la vida de su mundo. Nunca. Y si alguna vez algo material, aunque sea el carro o el que compraron, y va a ser un problema para el matrimonio, lleven ese carro a un guindo y suéltelo. Que se desbarate el carro, pero que nunca se desbarate su matrimonio. ¿Sí? Muy bien. Así entendido, no hay más que eso. Bendice Señor estas cargas que Alonso pone en mano de Gabriela con signo de ayuda mutua y de los bienes materiales que juntos van a compartir. Derrama sobre ellos la abundancia de tus bienes. Póngalos en la mano de su esposa. Suéltelos, todos son de ella, todos. Ahora, y usted le dice, Gabriela, decide estas salas, decide también estas salas, como prenda de la bendición de Dios, y signo del cuidado que tiene, de que nunca falte lo necesario en nuestro hogar. Alonso, yo la tengo. 
que todos se aprovechen adecuadamente en nuestra obra. Bueno, yo no sé qué va a pasar ustedes con esto, pero tienen que mandarlo a un lugar donde se acuerden que las cosas materiales o son de bendición o que no estén. ¿Sí? Les he sacado en esto y después ustedes se los Muy bien. Bueno, y ahora vamos a orar por ellos. Vamos a pedirle a Dios por ellos. Les invito a todos a ponerse en pie. Y unimos nuestra voz a Dios del cielo para que los cuide, los bendiga, los proteja. El Señor está entre nosotros. Ha bendecido y consagrado la unión de estos hermanos nuestros. Por eso, en actitud suplicante, vayamos a Él para decirle. Después de cada petición, nos unimos diciendo, Señor, escucha y ten piedad. Señor, escucha y ten piedad. Para que el Papa, los obispos y los sacerdotes venen siempre por la santidad de los esposos y la integridad de las familias, roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Por la familia de todo el mundo, para que viva en armonía y en unidad, respetando en todo la ley de Dios, roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Indudablemente habrá momentos difíciles para el matrimonio de Alonso y Gabriela. Para que Cristo y su Evangelio sea entonces el camino y la solución, roguemos al Señor. Señor, Por nuestro hermano Alonso, para que sepa amar a su esposa como Cristo ama a su iglesia. Que usted siempre atento a honrarla y sea su alegría y su ayuda, roguemos al Señor. Señor Por nuestra hermana Gabriela, para que sea siempre irreprensible en su conducta. Brille en ella la dulzura y la pureza, la humildad y la prudencia, roguemos al Señor. Por lo que acompañamos con gusto a los nuevos esposos para que el acontecimiento que celebramos nos renueve en la fe, en la esperanza y en el amor, roguemos al Señor. Dios, de eterno amor y bondad, tú que creaste al hombre y a la mujer, bendice las ilusiones y proyectos de estos hijos tuyos. Ten en cuenta las peticiones que te presentamos y sigue mostrándote rico en misericordia. Por Jesucristo, nuestro Señor. Bien, pueden sentarse todos, ven ustedes cuatro. Y ahorita voy a invitar a Don Alonso y a Doña Gabriela para que en compañía de sus padrinos suban al altar y se firme el expediente matrimonial. Se va a firmar acá porque en este momento la ley de Costa Rica me permite ejercer como notario público. Y este matrimonio que se celebra ante la Iglesia, de manera inmediata, tiene valor ante el Estado por la presencia. Entonces vamos a pasar acá al altar y hacemos juntos la firma del documento.
padrinos presentan ante la comunidad a los nuevos esposos, a los aceitados, y es el momento después de que ellos lo presenten para brindarles nuestro cariñoso aplauso y como esposos, don Alonso y doña Gabriela comparten su primer beso. Presentamos con orgullo y con mucha alegría a nuestros nuevos dejados. Porque la mano de ustedes hoy, ahorita, en este momento, son el instrumento que Dios va a usar para transmitirles a ellos su bendición. Y quiero pedirles padrinos que esas manos bendigan muchas veces más a este matrimonio. Acuérdense, sus manos Dios las quiere para bendecirlos a ellos de manera especial como sus hijas. Y todos nos unimos en esta oración. Pidamos por esos esposos que han construido matrimonio, van a participar del cuerpo y la sangre de Cristo para que vivan siempre en el mismo amor. Padre Santo, que has creado al hombre y a la mujer para que siendo los dos una sola carne y de un solo corazón, sean imagen tuya y realicen su misión en el mundo. Padre Santo, que para revelar tus signos hiciste que el amor del hombre y la mujer fuera signo de la alianza que estableciste con tu pueblo y que la unión de los esposos en el sacramento del matrimonio manifestara la boda de Cristo con la iglesia. Extiende tu mano protectora sobre estos hijos tuyos, Alonso y Gabriel, que a lo largo de su nueva vida común, santificada por estos sacramentos, se comuniquen los dones de tu amor y que siendo el uno para el otro signo de tu presencia, sean en verdad un solo corazón y un solo espíritu. Con el Señor mantener con su trabajo la vida de su hogar y educar a sus hijos según el Evangelio para que formen parte de tu familia sana. Forma de bendiciones a tu hija Gabriela para que pueda cumplir sus deberes de esposa y madre y sea el alma y la alegría del hogar. Bendice también a tu hijo Alonso para que cumpla su misión de esposo fiel y padre de su hijo. Con sed de Padre Santo a quienes se han unido ante ti y deseo acercarse a tu mesa, participar un día en la alegría del banquete eterno por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, buena Señor Jesucristo, que le quise a tus apóstoles la paz del dejo mi paz del pueblo. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede de la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Te quiero contar que somos amigos, que contigo soy feliz. Tengo tu amistad, no tengo tu amor. Pues estás dentro de mí, después de cómo 